ชีวัยทำหิมโจาย家好，呢集嘅 Staycation 体验，我哋嚟到西营盘站嘅香港万怡酒店 ，Courtyard by Marriott Hong Kong Western District。呢间酒店唔难揾，出咗港铁站行五分钟就到。酒店大堂嘅布置就比较简单啲，有三个 counter， 但系就得一个职员喺度啫。不过今日 check in 都唔使等，即刻就做得到啦。我哋今日 book 咗两间房喺酒店嘅九楼，一入到房就见到一个无敌嘅维港景观，可以远眺对岸嘅西九龙。第一眼见到真系忍唔住，哇咗一声。不过就略嫌房间嘅隔音争咗少少，有时会听到少少楼下嘅车声啦。房间入面嘅备品就比较简单，除咗两支蒸馏水之外，仲有几包简单嘅茶包同埋咖啡。不过好在附近都有唔少店铺可以自己补充下需要嘅粮食。喺影片嘅后面，我会再介绍下。房间入面嘅洗手间网络都好干净，备品就好似平时嘅大牌酒店用开嗰啲咁样。我朋友用过就话洗头水麻麻地，如果你都对呢啲有要求嘅，可能就要自己带定自己需要嘅过嚟用啦。另外，我朋友住嗰间房間就有个唔同嘅间隔，但系一样可以睇到好靓嘅维港景。又到例行嘅清洁测试。我觉得呢间酒店嘅清洁度都唔差，用湿布抹过表面之后，抹布只有少少污渍，都算系好高分啦。酒店嘅主要设施就系佢嘅健身室。温馨提示：健身室系有限度开放嘅，需要用嘅朋友要预先向酒店前台 book 定，同埋攞锁匙卡先至可以入去 gym 房。呢度嘅设备一啲都唔马虎，我非常之满意。今次嘅住宿计划包括咗自助晚餐，首先就见到好多人都会走埋去攞嘅海鲜，都补充得几快，唔会话攞唔到嘅。寿司包嗰方面都系唔使点排队就可以拎到嘢食啦。我觉得呢度最值得一赞嘅就系嗰位负责切烧牛肉嘅师傅，态度非常之友善，亦都会好唔吝啬咁样切大大嚿烧牛肉俾我哋。所以我哋个个都食得好开心。除咗烧牛肉之外，仲有熟嘅三文鱼、蟹粥同埋清蒸清斑，都应该系呢个自助餐嘅主打食物。其他热食嘅质素就一般啦，选择就唔算太多啦呢、这个自助餐嘅另外一个重点就系、是、嗰个任针嘅啤酒机啦。我见到其他客人见到有啤酒任饮都显得几兴奋、哦。系时候试下啲嘢食先。呢度嘅生蚝都几大只，仲有少少海水味。雪蟹肉咧，肉质我就觉得麻麻地啦，好多都系黐住个壳，唔系好拆到啲肉出嚟，而且浸咗唔少盐水，味道都好咸。呢度嘅青口咧就都几好食啦。嚟到食甜品嘅時間啦，喺上集食雪糕食完唔夠喉嘅話，今集又可以試下一系列嘅 Murphy 皮雪糕，而且今次有更加多嘅選擇俾大家揀，所以喺呢一方面我又非常之滿意、哦。
。第二朝嘅早餐都系喺同一间餐厅度食嘅，早餐就唔算太多惊喜食品啦。我觉得呢度嘅点心水准就一般啦，以平价嘅住宿嚟讲，就唔好有太大嘅期望啦。唔够饱嘅话，都可以去面档嗰度叫姐姐帮你煮个公仔面俾你食。我觉得味道咧比目测见到嘅好。酒店嘅面包我就觉得麻麻地啦，牛角包嘅质地太过实在，我唔系咁识欣赏。由于今次嘅住宿计划有延迟至到下午三点嘅 check out 时间。我哋就顺便喺度附近行下中西区海滨长廊啦。原来呢度嘅风景都唔差，有好多人都会喺度跑步同埋消遣。臨走之前，亦都可以試下呢度一系列嘅特色餐廳。我就順便買少少西環嘅手信先走啦。位於第二街嘅華爾登餅店，其實都幾出名佢哋嘅西餅同埋傳統餅食，好似呢啲蛋黃酥、皮蛋酥、豬肉餅、老婆餅等等，全部都好有香港嘅特色。呢啲手工嘢真系唔系间间饼铺都仲有得买啦。佢哋嘅怀旧西饼以前仲俾《苹果日报》介绍过，今次真系特登慕名而嚟试下嘅。我觉得呢个皮蛋酥做得好好食，入面嘅莲蓉馅唔会太甜，衬托住皮蛋嘅味道做得刚刚好。佢嘅曲奇饼就真系好松脆，好好食。好值得下次再翻嚟买翻去请其他人食。整体嚟讲，今次嘅住宿计划包咗两个自助餐，虽然唔算好多嘢食，但系又有海鲜拣。其实以呢个平价嚟讲，真系冇得输啦。所以我觉得今次嘅住宿计划性价比系唔粒星。本影片并非广告，全属个人视频分享，以上评分只供观众参考。如果中意呢段片嘅话，记住 C L S 三部曲，俾个 comment 同埋 like， 顺便 share 一段片，同埋 subscribe 我哋个 channel， 仲有可以揿埋钟仔抢先看，下一集见，拜拜。